ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் அந்த டாபிக்ல இருந்து சிக்ஸ்த் டைப்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த டாபிக்ல கொடுத்துருக்கிற எக்விஷன்ல உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடை பொறுத்து சிக்ஸ் டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ள வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் செகண்ட் டைப்ல இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எய்தர் சைன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அல்லது காஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் தட் இஸ் சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அல்லது காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அந்த ஃபார்மில் இருக்கும் தேர்டு டைப்பில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா பாலினாமியல் இன் எக்ஸ் ஒயில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அல்லது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அல்லது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மூணு டைப்பும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் அடுத்து வரக்கூடிய மூணு டைப்பும் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷன்ல இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷன்ல இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபோர்த் டைப் என்னவா இருக்கும்னா இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப் அண்ட் செகண்ட் டைப்ல உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டோட ப்ராடக்ட்ல இருக்கும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இக்குவேஷன்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் பிளஸ் சைன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது வந்துட்டு நீங்க டைப் ஃபோர்னு சொல்லிடக்கூடாது பிகாஸ் இன் பெட்டுவின் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இன் பெட்டுவின் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இருந்தது அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஒன்னும் பர்டிகுலர் இன்டகரல் டூவும் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பனன்ஷியல்லியா தட் இஸ் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைப் ஒன் யூஸ் பண்ணணும் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டைப்பில் இருக்குதா ஸோ பர்டிகுலர் இன்டகரல் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைப் டூவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் பட் இன் பெட்டிவின் இங்கே ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் அது வந்துட்டு டைப் ஃபோரில் வரும் ஓகேவா தென் ஃபிஃப்த் டைப்பில் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியலும் பாலினாமியல் இந்த ரெண்டுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் ஒரு பாலினாமியலும் எக்ஸ்பனன்ஷியலும் இப்படி ப்ராடக்டில் இருக்கும் தென் சிக்ஸ்த் டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் அல்லது காஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனும் பாலினாமியல் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் இருக்குது இதில் ஒய்ங்கிறது ஒரு பாலினாமியல் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியலும் காஸ் ஃபங்க்ஷனும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு சிக்ஸ்த் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் அண்டு இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகரல் தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பர்டிகுலர் இன்டகரலில் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த ஜெனரல் சொல்யூஷன் கிடச்சிடும் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் எழுதணும் இந்த ஆக்சிலரி இக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுனா இந்த இக்குவேஷனில் டி இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் எம் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி டேஷுக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூக்கு பதிலாக சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஆக்சிலர் இக்குவேஷன் என்ன வரும்னா எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் எம் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு எம்மோட வேல்யூஸ் கிடச்சிரும் இந்த எம்மோட வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் ஓகே அண்ட் இது ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா எம்முக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இந்த வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கால்குலேட்டரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஆர்டினரி மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஓகேவா ஆர்டினரி மெத்தடில் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் என்னதுன்னா இந்த இக்குவேஷனில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எம்மோட கோஎப்ஷன் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸ்
y plus இதில் இருக்குக்குடிய first value that is minus 3 into x plus pi 2 of y plus இதில் இருக்குக்குடிய second value 2 தனே so 2 into x okay வா இதில் இந்த minus 3 plus 2 இந்த 2 value வீங்க interchange பண்ணி இங்க 2 இங்க minus 3 அப்படியில் இருந்தாலும் கரைக்டுதான் okay வா இதுதான் complementary function அடுத்த பட்டிகுலர் integral value கண்டுபிடிச்சிரலாம் இதுக்கு first வந்துட்டு என்ன செய்யனனா left sideல் இந்த bracketல் கொஞ்ச value இருக்குது பாருங்க அதை denominatorல் எல்தனும் that is d square plus d d dash minus 6 into d dash square then into இதில வந்துட்டு right hand sideல் குடுத்திருந்த value வேல்தனும் இங்க right hand sideல் y into cos x குடுத்திருக்காங்க அதை இங்க எல்தியரும் okay வா இந்த 6th typeல் ஒரு polynomial ஒரு cos function அல்லது polynomial குடால் sin function அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட function exponential function வெச்சி எழுதனும் that is e power i theta நீங்கள் அல்ரடி படிசிருப்பீங்க cos theta plus i sin theta so இதில் இந்த cos theta வா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இந்த e power i theta வுட real part that is real part of e power i theta அப்படி எழுதியிரலாம் and இந்த sin theta வா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இந்த exponential லோல் imaginary partதான் இந்த sin theta so sin theta equal to imaginary part of e power i theta அப்படின் நம்ம் எழுதியிரலாம் so இந்த cos வந்தது அப்படினா நம்ம வந்துடு real part of e power i into இங்க இருக்குக்குடிய value வேடதான் sinல இந்த function இருந்துது நா imaginary part வச்சி exponential இருந்தான் எப்படியோ நம்ம இங்க வந்துடு ஒரு e power value வா கொண்டு வருண்டும் okay வா so which is equal to 1 divided by d square plus d d dash minus 6 into d dash square then into y into real part of e power i into இங்க தீட்டாகு பதில x இருக்குது okay வா இப்பா இது வந்துட்டு 5th typeுக்கு மாரிட்டு that is இதில பாருங்க ஒரு polynomial இருக்குது அப்பர ஒரு exponential function இருக்குது so 5th typeல நம்ம என்ன ஜீவும் அது வந்துட்டு third typeுக்கு convert பண்ணும் that is இந்த exponential function அப்படி friend இங்க எடுத்துரணும் அப்படி எடுக்கிறப்பா, ஒரு substitution denominatorல குடுப்போம். என்ன substitution குடுப்போம் நா, d கி பதில, d plus a யும், d dash கி பதில, d dash plus b யும் substitute பண்ணும். okay, வா, இங்க a அப்படினாக, இந்த e powerல இருக்கும் பத்திங்கள் கொஞ்ச values, that is e power ax plus by, இதில் உள்ள x ஓட கோயைப்சின்டுதான் a, y ஓட கோயைப்சின் b, இங்க நமக்கு x ஓட கோயை பட் இங்க y term இல்லல்லா, அது நால் b க வாலி என்ன zero வாருக்கு, okay? சோ இங்க நம் என்ன substitution குடுக்கொண்டும் நான் d கி பதில, d plus a, a க வாலியு i, and d dash கி பதில, d dash plus b, b க வாலி இங்க zero, so d dashல நீங்க ஒரு changeம் பண்ண வேண்டா. சோ next stepல நம் என்ன செய்யுனனா, இங்க இருக்கு குடி இந்த real part of e power i x, அது அப்படியே frontல துகிறனும். that is real part of e power i x, the whole into இங்க remaining இருக்கிறது 1 divided by இந்த denominatorல d கி பதில d plus i ஏ substitute பண்ணும் so first term d plus i the whole square மாரிரும் அடுத்த term வந்துடு இங்கு ஒரு d இருக்குதா அதுக்கு பதில d plus i ஏ substitute பண்ணிரலாம் then into d dash then அடுத்த term minus 6 d dash square then into y இப்போம் இதில் இந்த outsideல் இருக்குக்குடி இந்த valueவே நீங்க ஒன்னுமே செய்யவேண்டாம் அது lastல answer எல்லுதுரது வருக்கு அது அப்படியே இருக்கிட்டு final நம்ம இந்த bracket குளாட்டி இருக்குக்குடிய valueல் உள்ள real part answer அழுந்தனும் remaining இருக்குக்குடிய term பாருங்க இது அப்படியே third type போலி இருக்குது that is 1 by இது வந்துட்டு function of dd dashல இருக்குதா இந்த third typeல நம்ம particular integral கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு substitution ஒன்னும் குடுக்கமாட்டோம் just denominator 1 plus function of dd dash அல்லது 1 minus function of dd dash இதில் எதோ ஒரு formுக்கு இதை convert பண்ணனும் சு அப்படி convert பண்டதுக்காக நம்ம என்ன செய்ப் போரும் first வந்துட்டு இந்த d plus i the whole square இதோட values அல்லா இங்கு கொண்டு substitute பண்ணிரலாம் அதுக்கப் பிறும் இந்த formல நம So which is equal to real part of e power i x the whole into 1 divided by இதில் first time இருக்குக்குடிய டாம் பாருங்க a plus b the whole square அந்த formula இருக்குது a plus b the whole square இதோட formula a square plus 2ab plus b square இங்க a கு பதில d இருக்குதா so d square plus 2 into a into b b கு பதில i இருக்குது so 2i into d அப்படிக்கடைக்கும் then plus b square i square value minus 1 so இங்க வந்துடு last time இருக்குக்குடியட்டா minus 1 வரும் then plus 
நெக்ஸ்ட் டேமில் இந்த டி டேஷாக அப்படி பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு டி டி டேஷாக மாறிடும் அடுத்த டேம் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஐ டி டேஷ் தென் லாஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு சிக்ஸ் டி டேஷ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐ எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை இப்போ நம்ம இந்த டினாமினேட்டரை ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிடி டேஷ் இந்த ஃபார்முக்கு மாற்றிடலாம் அப்படி மாற்றுறதுக்கு யூஷுவலாக ஏதாவது வேல்யூஸை நம்ம வெளியில் எடுத்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம் பட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ஆல்ரெடி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குதா ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே வந்துட்டு அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் பட் இங்கே ஒன்னோட சைன் வந்து நெகட்டிவில் இருக்குது பட் நமக்கு ஒன் வந்துட்டு பாசிட்டிவில் தான் இருக்கணும் பிகாஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அல்லது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஒன் வந்துட்டு ப்ளஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்துட போகிறோம் மைனஸை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் ஒன்று தான் இருக்கும் ஓகேவா தென் அடுத்தது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் ஒரு மைனஸால் டிவைட் பண்ணிடணும் அல்லது ப்ராடக்ட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் மைனஸ் ஆஃப் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை அப்படியே எழுதிடலாம் புரியுதாம்மா ஒரு மைனஸை வெளியில் எடுத்ததுனால இங்கே ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேம்லேயும் ஒரு மைனஸை ப்ராடக்ட்டும் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் இன்ட்டு ஒய் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணுன்னா இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரை அப்படி நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கணும் அண்ட் இந்த ஃபேக்டரில் பவர் ஒன் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம நியூமரேட்டருக்கு எடுத்தோம்னா பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் பிகாஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ஒன் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இருந்ததுன்னா இதை நம்ம நியூமரேட்டருக்கு எடுக்கிறப்ப எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறப்ப பவரில் இருக்கக்கூடிய சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐ எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா இதை நம்ம இங்கே எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை நியூமரேட்டரில் கொண்டு போயிட்டோம்னா ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ வேல்யூஸையும் அப்படி எழுதிடலாம் தென் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த ஒய் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன் மைனஸ் இவ்வளோ சேர்த்து எக்ஸ் போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் இதோட சீரீஸ் ஃபார்மில் என்னதுன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் இவ்வளோ வேல்யூஸே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐ எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ அது அப்படியே எழுதிடலாம் தென் அடுத்த டேம் என்ன வரும்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இவ்வளோ வேல்யூ அதுக்கு ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா தி ஹோல் இன்ட்டு ஒய் இதில் நம்ம இந்த டேம் நம்ம எழுதாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் எதுனாலனா இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியலில் பவர் ஒன்று தான் இருக்குது பட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாமே டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதில் டி அப்படின்னாக்கா டோ பை டோ எக்ஸ் டி டேஷ் அப்படின்னாக்கா டோ பை டோ ஒய் பட் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒய்க்கு பவர் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா இதோட வேல்யூ ஒன்னாக மாறிடும் பட் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா சீரோவை மாறிடும் தட் இஸ் அகெயின் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா சீரோவை மாறிடும் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு வேல்யூஸ் கன்ஃபார்மாக சீரோ தான் வரும் ஸோ இந்த டேம் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா பவர் டூ இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லா டேமுக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப பவர் டூ ஆர் கிரேட்டர் தென் டூவாக மாறிடும் ஸோ இதோட வேல்யூஸ் நமக்கு சீரோனி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாம் எல்லாம் ஒய் அல்லது எக்ஸ் இதோட பவர்ஸ் ஒன்று தான் இருக்குதுன்னா இதுக்கு உள்ளாடி வரக்கூடிய அந்த டெரிவேட்டிவ்க்கு டிகிரி ஒன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டேம் மட்டும் எழுதுனாலே போதும் பவர் டூ பவர் த்ரீ வரக்கூடிய டெரிவேட்டிவ் கன்ஃபார்மாக சீரோ தான் வரும் சப்போஸ் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியில் பவர் டூ எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே நம்ம ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிடணும் கண்டிப்பாக பிகாஸ் அதோட வேல்யூ நான் சீரோவாக கிடைக்கும் ஓகேவா அதே போல் பவர் த்ரீ பவர் ஃபோர் அப்படி ஹையர் பவரில் பாலினாமியில் இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்றா போல் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டெரிவேட்டிவ்ஸை நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐ எக்ஸ் தி ஹோல் இன்ட்டு
ஸோ இங்கே ஒய் வேரியபிள் அதனால் இந்த ஒய் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு ஒன்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் என்ன ஒரு வேரியபிளும் பவர் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அதோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா பட் இதை மறுபடியும் டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணுங்க டி டா ஸ்குவர் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ என்ன வரும்னா ஸீரோ தான் வரும் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிக்க வேல்யூவே கான்ஸ்டன்ட்னு கிடச்சிருக்குது ஒன்றுனு கிடச்சிருக்குது அதை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க ஸீரோ தான் வரும் ஓகேவா சிமிலர்லி டி டாஷ் கியூ அதுக்கு வேல்யூவும் சீரோ தான் அண்ட் சோ ஆன் அண்ட் அதே போல் இங்கே டி ஆஃப் ஒய் அதோட வேல்யூ சீரோனு கிடச்சிருக்குதா அப்போ டி ஸ்குவர் ஆஃப் ஒய் அதோட வேல்யூவும் என்ன தான் வரும் சீரோ தான் வரும் பிகாஸ் சீரோ மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா சீரோ தான் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே இன்னொரு டேம் இருக்குது தட் இஸ் டி இன்டு டி டேஷ் ஆஃப் ஒய் இப்படி இருக்கும் இதில் டி டேஷ் அப்படின்னாக்க டோ பை டோ ஒய் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டி டேஷ் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதோட வேல்யூ இங்கே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒன் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு டி ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் டி அப்படின்னாக்கா டோ பை டோ எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பட் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் தானே இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோனு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டி ஸ்குவர் இந்த வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஸீரோ ஆயிரும் இதோட வேல்யூவும் சீரோ ஆயிரும் இதுவும் சீரோ மாதிரி ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதுனா போதும் தட் இஸ் டூ ஐ இன்டு டி ஆஃப் இந்த ஒய் தென் அடுத்த டேம் ப்ளஸ் ஐ டி டேஷ் ஆஃப் இந்த ஒய் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இப்போ இதில் இ பவர் ஐ எக்ஸுக்கு வேல்யூவை நம்ம எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் ஃபைனலாக நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய ரியல் பார்ட்டை தான் ஆன்சரில் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இ பவர் ஐ எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் எக்ஸ் தட் இஸ் இந்த இ பவர் ஐ எக்ஸில் ஒரு டேம் ரியலாக இருக்கும் இன்னொரு டேம் இமர்ஜினரியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் இன்ட்ரு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் டி ஆஃப் ஒய் அதோட வேல்யூ சீரோ தான் ஸோ இந்த டி ஆஃப் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம சீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த செகண்ட் டேம் சீரோவாக மாறிடும் அண்ட் லாஸ்ட் டேம் என்ன கிடைக்கும்னா ஐ இன்ட்ரு டி டேஷ் ஆஃப் ஒய் ஆல்ரெடி இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அதை இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள ரியல் பார்ட்டை தான் ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் தட் இஸ் மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது இதில் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது ரெண்டையும் ஆர்டினரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இங்கோட ஃபஸ்ட்டு டேம் இங்கோட ஃபஸ்ட்டு டேம் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாமா தட் இஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் அடுத்தது இங்கோட ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட இங்கோட செகண்டை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணலாமா தட் இஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு ஐனு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஐ காஸ் எக்ஸ் அடுத்தது இங்கோட செகண்டையும் இங்கோட ஃபஸ்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ப்ளஸ் ஐ இன்டு சைன் எக்ஸ் இன்டு ஒய்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்டையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேமையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு ஐ இங்கே ஒரு ஐ இருக்குமா ஸோ ஐ ஸ்கொயர் இன்டு சைன் எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஒய் இன்டு காஸ் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு ஐ காஸ் எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் ஐ இன்டு ஒய் சைன் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் ஒரு ஐ ஸ்கொயர் டேம் இருக்குதா பட் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டு சைன் எக்ஸ் அண்ட் இதில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு ரியல் வேல்யூஸ் இருக்குது இதுவும் இதுவும் ரிமைனி இருக்கிற இந்த ரெண்டும் இமர்ஜினரி வேல்யூஸ் நம்ம இங்கே வந்துட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் உள்ள ரியல் பார்ட்டுங்கிறப்ப இதுவும் வரும் இதுவும் வரும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷனில் உள்ள ரியல் பார்ட்டுனா ஒய் காஸ் எக்ஸ் அப்புறம் இந்த மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த மைனஸ் அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த வேல்யூ மைனஸாக மாறிடும் தட் இஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் காஸ் எக்ஸ் இதுதான் பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஓகேவா ஸோ சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும்னா இஸ் எட் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகரல் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவையும் இந்த பர்டிகுலர் இன்டகரல் அதோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் கொடுத்துருக்கிற எக்யூஷனோட சொல்யூஷன் ஓகே